Hola, hoy vamos a preparar una masa de hojaldre. Bienvenidos. Para esta preparación inicialmente vamos a emplear 250 gramos de harina de trigo pastelera, vamos a emplear 175 gramos de margarina vitina, empleamos 5 gramos de azúcar y 5 gramos de sal y tenemos también 150 mililitros de agua. Para iniciar la preparación entonces vamos a poner nuestra harina, recuerden siempre cernirla. Adicionamos la sal y el azúcar y vamos a adicionar 25 gramos de margarina vitina. A esto vamos a adicionarle un poco de agua, no la ponemos toda y conforme vamos mezclando vamos a ir viendo qué tanta agua vamos adicionando. Vamos a iniciar a velocidad lenta a amasar. Una vez tenemos la masa, vamos a amasarla. Espolvoreamos el mesón con harina y la amasamos. La idea es que la masa no se pegue en las manos. Es una masa que se pega vamos a llevar 15 minutos a reservar pasaron los 15 minutos vamos a poner harina sobre nuestro mesón y vamos a amasar vamos a formar un rectángulo con nuestra masa Una vez tenemos nuestro rectángulo, vamos a poner en la mitad de la masa vamos a cubrir más o menos la mitad con la margarina. La margarina se deja manipular muy fácil. Una vez pusimos entonces toda la margarina, hacemos un doblez acá, otro doblez acá y otro acá. Y cubrimos con esta parte el resto de la masa. Después de esto vamos entonces nuevamente a amasar hasta un centímetro de espesor. Vamos a hacer ahora lo que se conoce como dobladillo. Vamos a llevar un extremo hacia la mitad, el otro hacia la otra mitad y nuevamente doblamos. Y tenemos el primer doblez. Vamos a refrigerar. Refrigeramos durante aproximadamente 15 minutos. Y procedemos nuevamente a amasar hasta conseguir una masa de aproximadamente un centímetro de grosor. Amasamos y volvemos a hacer 
el dobladillo y esto lo vamos a repetir hasta completar cuatro veces vamos a refrigerar nuevamente bueno, ya una vez terminamos los cuatro dobleces pues vamos a extender la lámina hasta una capa más o menos de 4 a 5 milímetros una vez tenemos nuestra masa aplanada vamos a hacer varias presentaciones voy a hacer unos pasabocas dulces y unos salados tengo acá listo por este lado tocineta la tocineta vamos a hacer estos palitos Por este lado tengo queso, vamos a hacer unos rollitos. Y por este lado tenemos chocolate hacer y tenemos nuestros pasabocas vamos a llevar entonces al horno 15 minutos a 200 grados centígrados este fue el resultado de nuestros pasabocas de masa hojaldrada miramos cómo quedan doraditos por dentro quedan las capas de la hojaldre este relleno de queso el resultado final de nuestra preparación con masas hojaldradas tuvo muy buenos resultados. Podemos ver cómo se observan cada una de las láminas y de las capas de nuestra masa al comerlo y al morder se siente crujiente y se siente como cada una de estas hojas de la masa se va partiendo o quebrando.